E o Tocantins enfrenta também uma onda de roubos a agências dos Correios. Mais de 30 já foram alvo de bandidos este ano. Número maior do que os casos de todo o ano passado. Nesta agência dos Correios em Porto Nacional, no Tocantins, os bandidos pularam o muro e entraram por uma abertura do ar-condicionado. Segundo o Sindicato dos Funcionários dos Correios, encomendas e o cofre foram roubados. A empresa não informou os valores. Para os clientes, foi uma surpresa encontrar o prédio fechado. Muitos precisam, né? não é só a gente, é muitos que precisam do, do serviço do Correio, né? e vem aqui e vem fechado, fica uma coisa meio chata. Né? A polícia ainda não sabe quantas pessoas participaram do arrombamento. A agência dos Correios não tem câmeras de segurança, pelo menos aqui do lado de fora. E as janelas do prédio são comuns, sem nenhuma grade. Nesta outra agência, perto da rodoviária de Palmas, os bandidos entraram pela porta da frente e também arrombaram o cofre. Essa mulher, que não conseguiu pagar uma conta, diz que a unidade não tem vigilantes. Tem que dar medo, está perigoso. E aí, quando você procura o serviço, a gente se encontra nessa situação. Na semana passada, em Riachinho, no norte do Tocantins, assaltantes abriram um buraco na parede para chegar até o cofre de uma agência dos Correios. A suspeita é que eles usaram uma casa abandonada como esconderijo. Nunca pensei de ser ladrão, não. Nunca imaginei. De manhã foi que eu vim saber. O sindicato dos funcionários dos Correios diz que 32 agências já foram furtadas ou assaltadas este ano no Tocantins. Um caso a mais do que em todo o ano passado. Os servidores querem mais segurança para trabalhar. Eu acho que daria para colocar alguma porta aí que travasse né, no, no sistema mais seguro. Simplesmente uma porta com uma fechadura e um cadeado. O cadeado se estoura fácil. É, o Banco do Brasil acabou de recomendar na outra reportagem que as pessoas procurem os Correios. Os Correios não estão conseguindo também manter a segurança. Quem a gente vai procurar? Não, como é que faz? O correspondente bancário também está sendo assaltado. E agora essa onda está cada vez pior. Na região do Bico do Papagaio, eu acho que as cidades que já foram assaltadas, corre... agências do Correio assaltadas, são maioria. E agora eles não estão se restringindo mais às cidades pequenas. Agora Palmas e Porto Nacional também são vítimas. E o que, que você faz se o banco está fechado e a agência do Correio está fechada também? Olha aí, Riachim, os, os bandidos estão se aproveitando exatamente das cidades que têm menos estrutura policial, ou pelo menos faziam isso. Sim. Agora, até em Porto Nacional, que é uma cidade de maior porte, agora já estão assaltando. É geral, e tem uma resposta para isso, viu? Por causa dos arrombamentos nas agências de Palmas e de Porto Nacional, as duas vão ficar fechadas para investigação. A previsão é de que o atendimento nessas unidades seja restabelecido na próxima quinta-feira. A administração dos Correios informou que a Polícia Federal está apurando os crimes e a gente vai continuar acompanhando, né? Mas Leandro? o resultado disso a curto prazo, agências de banco mais lotadas ainda. Aquela cena que a gente viu agora em Formoso do Araguaia pode se repetir em Porto Nacional e Palmas. Quem paga a conta é a população. Como sempre.